中国の国会にあたる全人代・全国人民代表大会が北京で開幕しました経済が不安視される中成長率の目標は前の年と同じ 5% 前後に据え置かれましたまもなく全人代が開幕します不動産不況などで経済が低迷する中どういった指針が示されるのか注目されます全人代は5日に開幕し李強首相が就任後初めて政府活動報告を行いました今年の経済成長率の目標は前の年と同じ 5% 前後に据え置かれましたが目標達成は容易なことではないとの認識を示した上で各方面が倍の努力をする必要があると強調しましたまた国防支出については去年より 7.2% 増となる1兆6655億元日本円でおよそ33兆3100億円が計上されました年々増え続ける軍事費について全人代の報道官は大国の責任ある義務を果たすため必要で対 GDP 比率などはアメリカより低いと説明しています台湾をめぐっては一つの中国の原則を堅持し台湾独立分離活動と外部からの干渉に断固として反対し揺るぐことなく祖国統一の大業を推進するとし去年はあった平和的統一の文言は使われませんでした。